हेलो स्टूडेंट पाइनियर इंग्लिश विला आपके यूट्यूब इंग्लिश लर्निंग चैनल पर आपका वेलकम है आज हम सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ बुक फ्लेमिंगो से सेकंड पोयम जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन आज ही क्लास शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर पोयम माय मदर एट सिक्सटी सिक्स के लास्ट में तीन बार स्माइल वर्ड का प्रयोग किया गया है तो इसका क्या कारण है देखिए मैं इस आंसर के द्वारा उन सभी स्टूडेंट स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो तीन स्माइल वर्ड का प्रयोग किया गया है तीन स्माइल्स का प्रयोग किया गया है ये पहला स्माइल इसलिए उन्होंने प्रयोग किया है ताकि जो अपनी हिडन फीलिंग्स हैं फीलिंग ऑफ सेपरेशन है वो उसको जो है मतलब हाइड कर सके दूसरा स्माइल इस बात को बताता है कि शी नोज वेरी वेल डेट शी विल नॉट बी एबल टू मीट हर मदर अगेन यट शी पासिस स्माइल और जो तीसरा स्माइल है वो इस बात को बता रहा है कि वो कितनी ज्यादा मतलब कंफ्यूज हैं कितनी ज्यादा जो है ह्यूमन रिलेशनशिप जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप होता है उसको मतलब जो है इमोशनली वो डील मतलब नहीं कर पा रही हैं और अपनी इस फीलिंग को अपनी इस मतलब रिलेशनशिप को कि अब उनकी मदर जो है मतलब अब उनसे शायद ही मिल पाएंगी इन बातों को छुपाने के लिए भी वो जो है वो स्माइल का वो यूज कर रही हैं तो पहली स्माइल है कि अपनी मतलब जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है उसको छुपाने के लिए दूसरी स्माइल है मतलब उस फियर को जो फियर उनको बचपन में महसूस हुई थी फर्स्ट टाइम जो मदर दूर जा रही थी उसको छुपाने के लिए और तीसरा जो है वो शायद माँ को खुश करने के लिए कि मैं आपसे दोबारा मिलने आ रही हूँ अम्मा तो उम्मीद है कि ये जो तीन स्माइल का जो क्वेश्चन जिन्होंने मुझसे पूछा था मैं उनको थैंक्स कहूँगा और उनके साथ साथ जो है मतलब और स्टूडेंट्स से भी कहूँगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप पूछ सकते हैं तो चलिए आज की हम सेकंड पोयम शुरू करते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन अलम एलिमेंट्री का अर्थ होता है प्राइमरी स्कूल की कक्षा जो स्कूल या जो क्लासरूम एक स्लम में है एक मतलब बहुत ही ज्यादा जो कह सकते हैं वो एक ऐसे स्थान पर है जहां कोई भी फैसिलिटी जो है लाइफ के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं ऐसे कंडीशन में एक क्लासरूम जो है चल रहा है अबाउट द पोएट स्टेफन स्पेंडर was an english poet and an essayist jo stephen spender hain wo ek angrezi kavi ke sath sath ek upanyaskar bhi hain he left university college oxford without taking a degree unhone matlab university ko bina degree liye hi chhod diya bina padhai puri ke hi chhod diya and went to berlin in 1930 aur ye 1930 mein berlin chale gaye spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist aur inhone apne aap ko jo hai wo bahut zyada jo hai ruchi jo hai main politics mein jo apne aap ko dedicate kiya aur inhone apne aap ko ek socialist aur ek pacifist jo hai declare kar diya बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन उनकी जो बुक्स हैं वो कुछ फेमस उनकी बुक्स हुई हैं 
जिनमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन द एज ऑफ बीइंग द क्रिएटिव एलिमेंट द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड आदि शामिल हैं इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम जो हमारी पोएम है आज की इसमें ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन उन्होंने इस पोएम के द्वारा जो है इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जो सामाजिक जो मतलब इनजस्टिस होता है अन्याय होता है और जो मतलब वर्ग मतलब क्लास इन मतलब जो असमानता होती है मतलब कि लोगों में जो असमानता होती है उसको जो है इन्होंने जो यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से इस पोएम में जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो चलिए हम जो है पोएम को शुरू करते हैं लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी स्लम के प्राइमरी स्कूल का मतलब विजिट किया है वट डज इट लुक लाइक कैसा दिखता है इस तरह का स्कूल चलिए शुरू करते हैं स्टैंड फर्स्ट शुरू करते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस वीट्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर पोएट ने मतलब बहुत ही बेहतर शुरुआत की है यहाँ पे वो कह रहे हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स अब एक क्वेश्चन आता है गस्टी वेब्स क्या होता है उसे गस्टी वेब्स का हम बात करें तो हम कह सकते हैं हवा का झोंका लेकिन यहाँ जो गस्टी वेब्स है फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स यहाँ जो गस्टी वेब्स है वो कहा गया है एडवांसमेंट ऑफ एडुकेशन मतलब शिक्षा में जो मतलब नई नई मतलब तब्दीलियां होती हैं या मतलब नई नई जो मतलब टेक्निक्स होते हैं उससे जो हैं ये स्टूडेंट्स जो हैं चिल्ड्रंस फेस मतलब स्टूडेंट जो हैं जो स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हुए हैं ये कोसों दूर हैं मतलब पॉइंट कह रहे हैं फार फार फ्रॉम गर्स्टी वेस दीज चिल्ड्रंस फेस मतलब जो बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं वो जो है मतलब जो भी टेक्निक्स हैं एजुकेशन के जो भी मतलब शिक्षा के लिए सही मापदंड होने चाहिए ये बच्चों के लिए उनसे ये कोसो दूर हैं। लाइक रूटलेस वीट्स अब रूटलेस वीट्स जो है उन्होंने यहां यूज किया है रूटलेस का मतलब आप जानते होंगे जिसकी मतलब जड़ी नहीं होती वीट्स कहते हैं खरपतवार को तो मतलब यहां पे जो है इन्होंने सिमिली का यूज करते हुए पोएट ने कंपेयर किया है वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हवा का झोंका जो है बिना जर की घास को सूखी हुई घास को झाड़ियों को यहां से वहां उड़ा ले जाती है उसी प्रकार से जो चिल्ड्रन जो स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो मतलब उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है किधर जाना है उनका क्या पर्पस है क्या एम है वो सिर्फ जो है मतलब क्लासरूम में बैठे हुए हैं और उनकी स्थिति जो है रूटलेस वीट्स की तरह है कि कोई भी एक हवा का झोंका आएगा और उन्हें किसी भी डायरेक्शन में लेकर आ जाएगा द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर पोएट कह रहे हैं कि बच्चों के जो बाल हैं वो टॉर्न है मतलब बिखरे हुए हैं फैले हुए हैं राउंड देयर पैलर यहां पे पैलर का अर्थ जो है वो मतलब कह सकते हैं लिस्टलेस या मतलब कह सकते हैं कि अनहेल्दी तो जो उनका अनहेल्दी फेस है उनके ऊपर जो उनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम पोएट कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गर्स्टी वेव दीज चिल्ड्रन फेस मीन्स ये है कि पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास रूम में बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट जो हैं शिक्षा के सारी फैसिलिटीज से जो हैं वो बहुत बहुत दूर हैं और उनकी स्थिति जो है वो रूटलेस वीट्स की तरह है और इनका जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं है स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है कि उनके बीमार चेहरे पर जो है वो मतलब उनके बाल जो है वो उलझे हुए बिखरे हुए मतलब यहाँ पे हेयर के द्वारा ये शो करने की कोशिश की गई है कि उनकी जो कंडीशन है वो कितनी ज्यादा जो है मतलब दयनीय है मिजरेबल है आगे बढ़ते हैं द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हैड 
पोएट बता रहे हैं कि इस क्लासरूम में किस प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं वो पहले कह रहे हैं कि एक लंबी लड़की है टॉल गर्ल विद वेग डाउन है मतलब लंबे कद की लड़की है जिसका मतलब सिर झुका हुआ है अब यहाँ पे टॉल गर्ल का मतलब कह सकते हैं कि एज गर्ल भी होगा क्योंकि आमतौर पर देखा गया है आपने मतलब देखा भी होगा आसपास अपने गाँव देहात में या सुना होगा कि मतलब बहुत सी जगह क्या होता है कि स्कूल में बच्चे जो है काफी ज्यादा उम्र में जाना शुरू करते हैं तो मतलब वहां पे जो है मतलब वो मतलब काफी बड़े नजर आते हैं तो पोएट का यहाँ पे टॉल का अर्थ एज भी हाँ, मतलब हो सकता है जो वो कहना चाहते हैं तो द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड मतलब एक लंबे कद की लड़की है जो सिर झुका करके क्लास में बैठी हुई है आई कहते हैं पोएट द पेपर सीमिंग बॉय अब पेपर सीमिंग बॉय का मतलब यहाँ पे बहुत ही कमजोर लड़का मतलब कंपेयर किया गया है पेपर के साथ मतलब जितना पतला कागज होता है उतने ही पतले मतलब शरीर का या बहुत ही बीमार बहुत ही खराब स्वास्थ्य का एक लड़का है वो भी क्लासरूम में जो है उस क्लासरूम में मौजूद है विद रेड साइज जिसकी आंखें बहुत छोटी है मतलब पोएट कहना चाह रहे हैं कि इस क्लास में जो है एक मतलब टॉल गर्ल है जो मतलब गर्दन झुका करके सिर झुका करके बैठी हुई है और साथ के साथ जो है एक बहुत ही कमजोर लड़का है बहुत ही मतलब अनहेल्दी बॉय है जो मतलब जिसकी आंखें जो हैं वो बहुत छोटी है लाइक द रेट्स आगे पोएट कहते हैं द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर रेनलेट डिसीज आगे पोएट कह रहे हैं कि उसी क्लासरूम में जो है एक और मतलब स्टूडेंट है एक और कह सकते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है जो जो मतलब ऐसा माना गया है कि वो इतना अभागा है कि वो अपने पिता का जो है वो अनलकी एयर है मतलब एयर है मतलब उत्तराधिकारी है और ट्विस्टेड वो मतलब पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो है मतलब एक जो स्टूडेंट और बैठा हुआ है उसका जो मतलब बॉडी सेप्ड है बॉडी स्ट्रक्चर है या हम कह सकते हैं कि बोन्स में जो है उसके प्रॉब्लम है और ऐसा लग रहा है कि ये जो है मतलब उसको जो है वो उसे मतलब विरासत में अपने पिता से जो है वो मतलब मिला हो मतलब कह सकते हैं कि ये जो है मतलब अनुवांशिक कोई बीमारी से जो है वो पीड़ित है वो पॉइंट कहना चाह रहे हैं रिसाइटिंग अ फादर लनलेट डिसीज मतलब पिता के द्वारा दी गई जो मतलब एक अनुवांशिक बीमारी है वो उसको मतलब रिसाइटिंग कर यहाँ पे रिसाइटिंग का अर्थ है कि मतलब उसको मतलब वो टेक ऑफ मतलब कि अब उसको ग्रहण कर रहा है उसको लिए हुए है तो पॉइंट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तीसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके मतलब बोन्स जो है वो अनशेप्ड है और ऐसा लग रहा है कि मानो जो है विरासत के रूप में धरोहर के रूप में उसे अपने पिता की बीमारी जो है वो प्राप्त हुई हो ओके आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट कह रहे हैं कि हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क और वो अपने सीट पर बैठा हुआ अपने पाठ को मतलब पढ़ रहा है या कुछ मतलब देख रहा है आगे पॉइंट कहने कह रहे हैं कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अन नॉटेड स्वीट एंड यंग पॉइंट कह रहे हैं कि उसी क्लासरूम में जो है एक और बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत ही छोटा सा है बहुत ही मासूम सा है और जो क्लास में जो है सबसे पीछे एट बैक ऑफ डिम क्लास क्लास में सबसे पीछे जो है बैठा हुआ है क्लास में रोशनी बहुत कम है तो मतलब उसे कोई मतलब न, नहीं देख पा रहा है या किसी के नोटिस में नहीं आ रहा है तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अन नोटेड स्वीट एंड यंग मतलब क्लास के पीछे कम रोशनी में सबसे पीछे जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है वहां एक बहुत ही छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है हिज आईज लीव इन अ ड्रीम पोएट कह रहे हैं कि वो जो है मतलब अपने खुले आंखों से जो सपनों में खोया हुआ था अपने मौज मस्ती में वो खोया हुआ है उसे मतलब नहीं है कि क्लास में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और दुनिया कौन सी है ऑफ स्क्वायरल्स गेम मतलब वो जो है गिलहरी के खेल को गेम को जो है वो देख रहा है इन ट्री रूम अदर देन दिस मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो जहां बैठा हुआ है वो बाह वहां से बाहर जो है पेड़ों पर चढ़ते उतरते गिलहरियों को जो है वो देख रहा है उनको इंजॉय कर रहा है और वो अपने सपने में खोया हुआ है उसे मतलब नहीं है कि मतलब क्लासरूम में कौन क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है तो आपने स्टूडेंट जाना 
कि पोएट ने फर्स्ट टेंजा में क्या बताया है पोएट ने फर्स्ट टेंजा में यहाँ बता रखा है कि स्टूडेंट जो क्लासरूम में हैं वो किस प्रकार जो है मतलब शिक्षा के मतलब आधुनिक संसाधन से और या मतलब कह सकते हैं कि जो फैसिलिटीज होती है एक स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में उनसे काफी दूर हैं उनकी कंडीशन काफी खराब है फिर हमें पोएट ने इसी स्टेंजा में बताया है कि क्लास में उन्होंने चार बच्चों का एग्जाम्पल लिया है एक गर्ल का एग्जाम्पल लिया है जो कद की लंबी है जिसका सिर झुका हुआ है फिर उन्होंने एक जो है बहुत ही कमजोर लड़के का एग्जाम्पल लिया है जिसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं फिर उन्होंने चौथ थर्ड मतलब स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है जिसके जो बोन है वो ट्विस्टेड है और ऐसा लग रहा है कि मानो जो है विरासत में जो है वो बीमारी उसको उसके पिता से प्राप्त हुई हो फिर पोएट ने जो है वो चौथे एक स्टूडेंट का जिक्र और किया है एग्जाम्पल और लिया है जो मतलब क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है बहुत छोटा है यंग है स्वीट है और सबकी नजरों से वो अलग है अननोटेड है और वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है वो गिलहरी के गेम को जो है देख रहा है और काफी अपने आप में इंजॉय कर रहा है ओके चलिए तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ अब देखते हैं यहां पोएट हमें क्या कह रहे हैं On short cream balls, donations, six pairs hat, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, ballet, flowery, toys, valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with a fog. यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं कि क्लासरूम में क्या क्या चीजें हैं हमें पहले बताया क्लासरूम में बच्चे किस तरह के हैं मतलब बच्चे मतलब क्या कंडीशन बच्चों की है वो बता रहे थे हमें वो पहले स्टैंडा में यहाँ वो बता रहे हैं क्लास में क्या क्या चीजें हैं वो कह रहे हैं कि ऑन शॉर्ट क्रीम बॉल्स बहुत ही उन्होंने मतलब जो है अच्छा एग्जाम्पल यहाँ लिया है शॉर्ट क्रीम बॉल कह रहे हैं मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्लासरूम की जिसकी दीवारें जो है पीली पड़ी हुई है और बदबू आ रही है मतलब शॉर्ट क्रीम बॉल जैसे आप जैसे मान लीजिए कि आ, मतलब जैसे मलाई होती है दूध की मलाई होती है अगर उसको मतलब कुछ समय तक जो है मतलब रख दिया जाए किसी बर्तन में तो कुछ समय उसमें बदबू आती है उस कारण बहुत ही पीला पड़ जाता है और मतलब बहुत ही ज्यादा जो है कंडीशन उसकी हो जाती है तो जरा कल्पना कर सकते हैं कि पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से मतलब उस मतलब क्रीम से जो पीले पड़े क्रीम से जिस तरह की बदबू आती है उसी प्रकार से क्लासरूम की जो है वॉल्स हैं और क्लास की कंडीशन है अब क्या कह रहे हैं डोनेशंस कह रहे हैं डोनेशंस का अर्थ यह है कि उसी क्लासरूम की दीवार दीवारों पर जिस क्लासरूम की बात की जा रही है उसी क्लासरूम की दीवारों पर डोनेशंस हैं मतलब जो दान में खैरात जो चीजें मिली हैं वो लगी हुई हैं क्या क्या लगी हुई हैं सिक्स पेयर्स हेड मतलब उस क्लासरूम की दीवार पर जो शॉर्ट क्रीम बॉल्स हैं उस वॉल्स पर जो है एक दीवार पर जो है वो सिक्स पेयर की तस्वीर लगी हुई है साथ के साथ क्लाउडलेस एट डाउन साथ के साथ जो है मतलब मॉर्निंग का एक मतलब सीन लगा हुआ है सीनरी लगा हुआ है जहां आसमान बिल्कुल जो है साफ नजर आ रहा है तीसरी पिक्चर जो है वो है सिविलाइज डूम डोम की राइटिंग ऑल सिटीज मतलब एक मतलब इमारतों का जो है एक पेंटिंग दिखाया गया है जो बहुत ही सभ्य है बहुत ही मतलब मैनरफुल नजर आ रहे हैं मतलब एक सिटी का तस्वीर दिखाया गया है जिस सिटी में जो है मतलब जो है बिल्डिंग्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो मतलब सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज्यादा जो मैनरफुल नजर आ रहे हैं आगे पॉइंट कहते हैं कि उसी क्लासरूम में जो चौथी पिक्चर है वो क्या है Awarding the world its world मतलब वहां पे open मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि उसी क्लासरूम में जो है वो मतलब एक मैप लगा हुआ है वो कहना चाह रहे हैं कि क्लासरूम में जो चौथी चीज है तीन चीजें हैं शेक्सपेयर की तस्वीर हो गई क्लाउडलेस डाउन हो गया सिविलाइज डोम हो गया और आगे कह रहे हैं कि वहां पे जो है मतलब एक मैप लगा हुआ है और साथ के साथ जो है बैलेट फ्लॉरी टॉलीज वैली 
मतलब कि फूलों की एक घाटी की तस्वीर भी लगी हुई है मतलब पांच प्रकार की तस्वीरें इस मतलब बदबूदार गंदे पीले परे हुए क्लासरूम की दीवारों पर लगी हुई है जो दान में मिला है जिसमें शेक्सपियर की तस्वीर है सुबह सुबह का साफ आसमान की तस्वीर है एक नगर के इमारतों की तस्वीर है फूलों की घाटी की तस्वीर है और साथ के साथ जो है एक मैप भी लगा हुआ है जो मैप अबॉर्डिंग द वर्ल्ड इट वर्ल्ड मतलब जो मैप दुनिया को जो है यहां से दर्शाता है एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप लेकिन ये जो स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मैप लगा हुआ है वो वर्ल्ड विंडो है मतलब जिससे दुनिया को साफ साफ आसानी से देखा जा सकता है वो तो मतलब विंडो मान रहे हैं उस क्लासरूम में जो विंडोज लगी हुई हैं उनको उन्हें मतलब नहीं है कि मतलब कौन सी विंडो क्लासरूम के अंदर दीवार पर लगी हुई है वो तो विंडो मानते हैं जो उनको दिखाई दे रहा है देर वर्ल्ड और वो उसी विंडो से जो है क्लासरूम की से जो अपनी दुनिया को देख रहे हैं वे आर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग जहां पे उनकी जो है पूरी जो मतलब जिंदगी है जो पूरा करियर है वो मतलब फॉग से पेंट हुआ पड़ा मतलब धुंधला है बिल्कुल भी कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा मतलब एमलेस है मतलब पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये, ये बच्चे जो हैं जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं उस क्लास में जो तस्वीरें लगी हुई है जो चीजें डोनेशन की लगी हुई है उनसे उनको कुछ भी मतलब पता नहीं चल पा रहा है और यहां तक कि जो वर्ल्ड के मतलब जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है जो कि वर्ल्ड विंडो है वो उनको भी मतलब जो है नहीं समझ पा रहे हैं वो तो इस विंडो को जानते हैं जो विंडो उनके क्लासरूम की दीवार पर है और जिससे वो बाहर झांक करके अपनी दुनिया को देख रहे हैं और उनको नहीं पता कि इस विंडो के बाहर जो उनका फ्यूचर है करियर है वो बिल्कुल डार्क है वहां कोई प्रकार की कोई रोशनी नहीं है आगे पॉइंट कहते हैं ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड और क्या है खिड़की से बाहर जो है वो तंग गलियां नजर आ रही है जिसमें आसमान जो है ऊपर वो मतलब सिकरा हुआ सिमटा हुआ नजर आ रहा है और फार फार फ्रॉम रिवर्स और ये बच्चे जो हैं जो नेचर की चीजें हैं रिवर्स हैं या मतलब जो है चट्टाने हैं या फिर मतलब जो है स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब जो है जो ज्ञान की चीजें हैं उन सब से ये दूर हैं मतलब पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को नहीं समझ है कि क्लासरूम में क्या चीजें लगी हुई यहां तक कि उनको ये नहीं पता कि जो वर्ल्ड का विंडो है वो मैप होता है ना कि क्लासरूम की खिड़की होती है वो तो क्लासरूम की खिड़की से ही जो है वो बाहर देख रहे हैं जहां उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल जो है डार्क नजर आ रहा है पेंटेड विद फॉग नजर आ रहा है और वहां से जो है वहां उनको तंगले नजर आती है सिकरा हुआ सिमटा हुआ आसमान नजर आता है और उन्हें नहीं पता कि रिवर क्या होता है केप्स क्या होते हैं और मतलब स्टार्स ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं उन्हें सिर्फ जो है वो चीज नजर आ रही है जो वो देख पा रहे हैं तो आपने देखा कि पोइट ने जो है वो सेकंड स्टैंडा में जो है वो किस बात को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहली बार जरा रिपीट कर लेते हैं पोइट ने जो है वो पहले स्टैंडा में क्लास की कंडीशंस को बताया है वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि क्लास के बच्चे की कंडीशन क्या है और बच्चे किस तरह से जो है मतलब उस क्लासरूम में जो है मौजूद हैं फिर उन्होंने बताया है क्लास की में क्या क्या चीजें हैं और बच्चों की जो है स्टूडेंट्स की जो है वो क्या यहाँ पर सोच नजर आ रही है चलिए अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टैंडा की तरफ surely shakespeare is wicked the map a bad example with the ships and sun and love tempting them to steal for lives that slide turn in their cramped hole from fog to endless night on their slag heap these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones all of their time and space are foggy slum so blow so bloat their maps with slums as big as doom ab dekhiye yahan pe poet ne hame bataya hai ki bachcho ki thinking kya hai 
बच्चे क्या सोच रहे हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं उनकी थिंकिंग क्या है हम जानते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो प्रॉपर एजुकेशन से जो हैं मतलब कोसों दूर हैं इनका मतलब जो है ना तो उनका तन स्वस्थ है ना इनका मन स्वस्थ है और इस कारण से जो है इनके अंदर जो है ऊंच नीच की सही गलत की कोई समझदारी ही नहीं है वो सिर्फ जो देखते हैं सिर्फ उसको ही समझते हैं बाकी उनके लिए जो है चीजें वो उनकी समझ से परे है अब यहाँ थर्ड स्टैंडा में हमें जो है वो पोएट ने उनकी थिंकिंग को उनकी जो है मंथ मेंटेलिटी को जो है वो शो किया है पोएट कहते हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड पोएट कहते हैं कि इन बच्चों की अगर हम बात करें तो इन बच्चों के स्टूडेंट्स की सोच के अनुसार शेक्सपियर जो है वो एक खड़ूस इंसान है बुरा इंसान है मतलब इन बच्चों को बताने वाला है ही नहीं कि एक पर्सन कौन है तो ये मानते हैं उसकी तस्वीर को देखकर जो पोएट सोच रहे हैं कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ही गंदा विग्ड पर्सन है द मैप अ बैड एग्जाम्पल मतलब जो मैप वर्ल्ड विंडो है बच्चे उनको जो है वो एक बहुत ही गंदा जो है एग्जाम्पल मान रहे मतलब जो है कुछ आरी तिरछी लाइनों का बना हुआ एक पिक्चर वो मान रहे हैं जिनको जिनमें से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए जो है मतलब वो उसको जो है बैड एग्जाम्पल मान रहे हैं आगे पॉइंट कहते हैं विथ सिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील और बाकी तस्वीर लगी हुई है बाकी तस्वीरें जिसमें कि मतलब इमारत की तस्वीर है फूलों की तस्वीर है या मतलब खुले साफ आसमान की तस्वीर है तो ये तस्वीर जो है इनमें जो सिप्स हैं सन है या और चीजें हैं ये इनको लुभा रहे हैं इनके कलर जो है इनको लुभा रहे हैं और वो जो है मतलब उनको चुराने की इच्छा रखते हैं मतलब आ, अगर हम शेक्सपियर तस्वीर की बात शेक्सपियर की तस्वीर को छोड़ दें या बैड जो मैप है उसके बैड एग्जांपल मतलब मैप को छोड़ दें तो शायद ये बच्चे जो हैं पोएट के अनुसार बाकी जो तीन तस्वीरें बची हुई हैं उनसे वो काफी प्रभावित हैं उनकी तरफ आकर्षित हैं और उनको जो है वो स्टील करना चाहते हैं फोर लाइफ डेट स्लाइल टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स और उनका जो मतलब जीवन है उनका जो मतलब भविष्य है वो एक मतलब स्लाइल टर्न इन देर क्रैम्प्ड होल क्रैम्प्ड होल का मतलब होता है बंद कमरा या कह सकते हैं चारों तरफ से एक ऐसा मतलब तह खाना जहां उनके जीवन को जो है वो विनाश की तरफ जो है वो मोड़ा जा रहा है मतलब ये स्टूडेंट जो है जिनके अंदर जो चीजों को चुराने की थिंकिंग आ रही है इनका जीवन जो है वो एक बंद कमरे में जो है वो बर्बादी की तरफ जो है धीरे धीरे मुड़ रहा है स्लाइल टर्न हो रहा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट और पोइट कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी कैसी है इनकी दिन जो है वो फॉग है राइट जो जो नाइट है वो एंडलेस है मतलब ये स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको कुछ नहीं पता इनको क्या करना है ये एमलेस हैं परपजलेस हैं और इनके जीवन में जो है कोई भी जो है ना सुबह है ना रात है और सुबह अगर है भी तो धुंधली है इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और रात तो ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती मतलब कहने का अर्थ यह है कि पोइट कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मतलब सही गलत की तमीज नहीं कर पा रहे हैं इनको पता नहीं चल पा रहा है और ये जो है मतलब एक बर्बादी की कगार पर है इस क्लास में बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ को जो है धीरे धीरे स्पॉइल कर रहे हैं स्पॉइलिंग की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं चाहे इनका कोई करियर नहीं है एंडलेस नाइट मतलब बर्बादी की कोई इनकी सीमा नहीं है ऑन देयर स्लैग हीप और ये क्या गंदगी के ढेर पर बैठे हुए हैं मतलब पोएट कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम इंडिया का स्कूल है तो यहाँ गंदगी तो होगी ही यहाँ बीमारियां तो होगी ही तो स्लैग हिप का मतलब ये है कि ये गंदगी की ढेर पर बीमारियों की ढेर पर परेशानियों की ढेर पर जो है वो बैठे हुए इनका जीवन जो है वो मतलब बीमारी में जो है गंदगी में जो है बीत रहा है दी चिल्ड्रन वियर स्किन बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल पोएट ने दिया है यहाँ पर कह रहे हैं कि दी चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स मतलब इन बच्चों ने जो है वो स्किन का कपड़ा पहना हुआ है जिससे कि मतलब उनकी हड्डियां बाहर पीप्ड कर रही है झांक रही है मतलब ये है कि पोइट कहना चाह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं वो इतने बीमार इतने कमजोर हैं कि उनके बॉडी में जो मतलब स्केल्टन का स्ट्रक्चर है हड्डियों का ढांचा है वो भी मतलब इनके स्किन से जो है वो साफ साफ बाहर नजर आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा ये जो है मतलब बीमार है अनहेल्दी है 
और ये कंडीशन जो है इनकी बॉडी से बेहतर देखा जा सकता है इसलिए पॉइंट कह रहे हैं कि इनके जो हड्डियां हैं उनके स्किन से खाल से जो है वो झांक रही है एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास और इन्होंने जो चश्मे पहने हैं जिनका फ्रेम स्टील का है और इस चश्मे में जो ग्लास है वो मैंडेड ग्लास है मतलब टूटा मत, हुआ मतलब कह सकते हैं कि इतने दरारे इस ग्लास में हैं जिनकी कोई भी मतलब गिनती नहीं है जैसे कि रिपेयर करके चश्मा को पहना जाता है तो ये रिपेयर चश्मा इन्होंने पहन रखा है जिसकी ग्लासे ग्लास जो है कांच जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है वो टूटी हुई है इसमें जो है क्रैक्स हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन और पॉइंट कह रहे हैं कि इस इन ग्लास की जो कंडीशन है कैसी है आप एक पत्थर लीजिए पत्थर के ऊपर एक कांच का टुकड़ा रखिए दूसरा पत्थर से उसको जब मारेंगे आप तोड़ेंगे आप तो जिस तरह के टुकड़े बनेंगे जो कंडीशन बनेगी ऐसी ही कंडीशन उस कांच की है जो कि स्पेक्टिकल्स के आ, के स्पेक्टिकल्स में लगी हुई है मतलब जो स्टील का स्पेक्टिकल का फ्रेम उसमें लगी हुई है वो ग्लास जो है वो कांच जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो वहां पे चिपका हुआ है लगा हुआ है आई पॉइंट कहते हैं ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी पॉइंट कह रहे हैं कि उनका जो आ, समय है उनका जो मतलब जिंदगी है और फॉगी स्लम वो मतलब धुंध बड़े जो धुंध भरा हुआ जो स्थान है जो इनका मतलब जहां रुके हुए हैं उनमें बीत रहा है मतलब इनकी पूरी जिंदगी जो है वो बेकार जा रही है वो जो है मतलब एक बर्बाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो फॉगी स्लम मतलब धुंध धुंध से अंधकार से भरे हुए स्थान पर जो है ये अपने जीवन के समय को जो है बर्बाद कर रहे हैं जीवन को बर्बाद कर रहे हैं सो ब्लॉट देयर मैप्स एंड स्लम्स एज बी गेट डूम अब पॉइंट कहते हैं ब्लॉट देयर मैप्स यहाँ मैप्स का मतलब है थिंकिंग जो वो थिंकिंग उनके माइंड में आ रहा है जो चोरी करना चाह रहे हैं या जो मतलब अपने आप को जो है बर्बादी की तरफ मोड़ रहे हैं तो पॉइंट कहते हैं कि जरूर जरूरत है कि इनके मैप को ब्लॉट करें तोड़ दें फाड़ दें मिटा दें रिमूव कर दें विथ स्लम्स और साथ के साथ इस बस्ती को भी झुग्गी को भी जो है हटा दें एज बिग एज डूम नहीं तो आगे चल के जो यह है ये मुसीबत का बहुत बड़ा कारण बनेगी मतलब पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि अगर मतलब समय रहते हुए इन बच्चों के मैप्स को ब्लॉट नहीं किया गया मतलब इनकी सोच को अगर नहीं बदला गया इनको रोका नहीं गया और अगर इस स्लम को जो है मतलब हटाया नहीं गया तो यही जो मतलब स्लम है या यही बच्चे जो हैं वो आगे चलकर शायद समाज के लिए मानवता के लिए इंसानियत के लिए जो है बहुत बड़ा डूम यानी कि मुसीबत खतरा बन सकते हैं तो आपने जाना कि पोइट ने जो है थर्ड स्टेंजा में वो किस बात को जो है एक्सप्लेन किया है वो क्या बात बता रहे हैं वो आपने यहाँ बेहतर जान लिया है कि बच्चों की थिंकिंग क्या है वो किस तरीके से जो है मतलब वो मतलब अपनी थिंकिंग को रख रहे हैं और पोइट लास्ट में क्या एडवाइस दे रहे हैं करने के लिए चलिए अब बढ़ते हैं इस पोएम के लास्ट स्टेंजा की तरफ आई पोइट कहते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्ट visitor this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs poet kehte hain ki jo governor hai jo inspector hai jo visitor hai governor ka hum baat kare to jinke upar is prakar ke school ko chalane ki zimmedari hai inspector jo samay samay par bachchon ko मतलब शिक्षा में क्या प्राप्त हो रहा है किस प्रकार प्राप्त हो रहा है इसका इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल आते हैं और जो विजिटर्स हैं जो अन्य लोग बच्चों की सहायता करने के लिए स्कूल आते हैं इनको मतलब इस बात पर विचार करना पड़ेगा मतलब पोइट जो हैं इस स्टेंजा में एडवाइस दे रहे हैं सलाह दे रहे हैं वो अपना सजेशन रख रहे हैं कि अगर इन बच्चों की सोच को बदलना है इनकी जिंदगी को बदलना है और हमें समाज को बर्बाद होने से बचाना है तो बहुत जरूरी है कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर जैसे लोगों को जो है जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है जिम्मेदार लोगों को जो है वो आगे बढ़ना होगा दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक एट अकॉम क्या है कि ये जो मैप है जो उनकी थिंकिंग है 
वही जो है इनकी विंडो बनती जा रही है मतलब उनका करियर बनता जा रहा है मतलब चुराने का या गलत काम करने का जो इनके मन में विचार आ रहा है यही धीरे धीरे जो है मतलब इनकी थिंकिंग बनती जा रही है एंड दीज विंडो डेट शट अप ऑन देयर लाइफ और यही विंडो जो है उनकी जिंदगी को उनके लाइफ को जो है वो रोक रहा है बर्बाद कर रहा है लाइक कैटाकॉम मतलब कैटाकॉम जिस तरह से सुरंग होता है मतलब एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि कैटाकॉम का अगर हम बात करें तो कैटाकॉम मतलब जो है एक अंडरग्राउंड गैलरी होता है जिसके अंदर मतलब टॉम एक मकबरा बनाया जाता है और ऐसा जो है मतलब पुराने जमाने में जो है मतलब बॉडी को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था तो पॉइंट कह रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है असल में क्या कैटाकॉम की तरह है मतलब बंद है एकदम चारों तरफ से कवर्ड है कहीं कोई जो है मतलब इनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है तो पोएट कह रहे हैं कि अगर गवर्नर इंस्पेक्टर या विजिटर जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं अगर वो आगे नहीं आते हैं तो इनकी जो ये मैप है जो थिंकिंग है जो इनका विंडो है मतलब जो विनाश का विंडो है वो धीरे धीरे इनका करियर बन जाएगा और इनके लाइफ को जो है बर्बाद कर देगा और वो अपने ही लाइफ में कब्र में जो है कैटाकॉम में जो है वो दफन हो जाएंगे आगे पॉइंट कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन मतलब पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इनको तोड़ना पड़ेगा इस कैटाकॉम को तोड़ना पड़ेगा इस मैप को फाड़ना पड़ेगा जरूरी है पर कहते हैं कि ब्रेक को ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन मतलब हमें जो है इस कैटाकॉम को तोड़ करके इस सोच को जो है हटा करके बदल करके इनको बाहर निकालना पड़ेगा टिल दे ब्रेक द टाउन ऐसा ना हो कि ये जो है शहर को ही ब्रेक कर दे मतलब मानवता को सोसाइटी को ही जो है वो नुकसान पहुंचे तबाह कर दे इससे पहले सोसाइटी पर इसका इफेक्ट पड़े इससे पहले हमें इनकी सोच को बदल करके इनके जीवन को जो है टर्न देना होगा एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड मतलब हमें इस ब, इन बच्चों को इस क्लासरूम से इस कैटाकॉम से इस मतलब जो है क्रेम्ड हॉल से जो है वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकालने के बाद जो है इनको दिखाना पड़ेगा कि नेचर क्या है ग्रीन फील्ड मतलब हरियाली किसे कहते हैं नेचर का क्या इंपॉर्टेंस इनको बताना पड़ेगा एंड मेक देयर वर्ल्ड और साथ के साथ जो है इनकी दुनिया में जो है रन एजूर ऑन गोल्ड सैन इन्हें जो है खुला आसमान दिखाना पड़ेगा खुले आसमान पर जो सुनहरी रेत बिखरी हुई है नीचे धरती पर उसको दिखाना पड़ेगा मतलब इन बच्चों को जो है इस सोच से दूर हटा करके लाइफ की रियल रियलिटी जो है वो बतानी पड़ेगी इनको जो है नेचर के बारे में बताना पड़ेगा इनको जो है वो मतलब जो मतलब नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा स्काई है सैंड है बताना पड़ेगा एंड लेट दे टंग रन नेक्ट इन बुक्स और इनको जो है फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो जो समझ पा रहे हैं वो मतलब अपने व्हाइट और ग्रीन लीव से मतलब किताबों से और नेचर से सीखे मतलब और कहना चाह रहे हैं कि इन्हें बाहर निकाल करके इनको फ्रीडम देना होगा और इनको जो है सही दिशा निर्देश के साथ इनको पढ़ाना होगा इनको बताना होगा कि वो किताबों से पढ़े व्हाइट मतलब लीव से पढ़े ग्रीन लीव नेचर से आस के माहौल से सीखे ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन और आगे पोएट कहते हैं कि उन्हें जो है मतलब इस खुले आसमान में जो है वो सूरज की भांति जो है चमकने के लिए जो है वो अपने आप को बदलना होगा ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन मतलब उनको जो है अपने इतिहास को अपने अपने आप को जो समझना पड़ेगा कि वो इंसान हैं और इंसान किस तरह के रहे हैं आज तक हुए हैं और उन्होंने क्या क्या किया है उनको इस बात को समझना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा हुज लैंग्वेज इज द सन कि ये जो व्यक्ति हुए हैं जो मतलब इतिहास में जो ऐसे मतलब व्यक्ति हुए हैं इन्होंने जो है किस प्रकार जो है अपने आप को जो है वो आसमान में सूरज बना करके चमकाया है मतलब पौर कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें इन बच्चों के लाइफ को बदलना पड़ेगा और हमें सोसाइटी को बर्बाद होने से रोकना पड़ेगा तो हमें जरूरी है कि इन बच्चों को जो है कैटाकॉम से को तोड़कर बाहर निकालें इनको जो है खुला आसमान दिखाएं खुले खेत दिखाएं हरियाली दिखाएं और इनको बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस इनका है और साथ के साथ जो है मतलब इनको फ्रीडम दी जाए कि ये मतलब जिस तरीके से चाहे वो अपनी पढ़ाई सीखे अपनी पढ़ाई करे वो नेचर से सीखे क्लासरूम से सीखे बुक्स से सीखे और इनको ये मतलब एहसास हो कि इन्हें भी जो है एक दिन आसमान में जो है वो मतलब सूरज की तरह जो है चमकना है कुछ अच्छा करना है तो आपने देखा स्टूडेंट्स 
कि किस तरीके से पॉइट ने जो है वो यहाँ पे इनजस्टिस को और इनिक्वलिटी को जो है वो काफी बेहतर तरीके से जो है एक्सप्रेस किया है तो उम्मीद है कि आपको ये पोयम समझ आ गई होगी और अगर कोई प्रॉब्लम है अगर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में टिल देन हैव अ नाइस डे बाय सी यू एंड टेक केयर थैंक यू